This is Steve Zeltzer with KPFA Workweek. Today is uh, July 4th. I'm with Victor Emmanuel Lamont Sanchez, uh, who is the uh, General Secretary of the Cuban Hotel and Tourist Union. Un saludo a todos los radio oyentes de esta importante emisora comunitaria pública, KPFA 94.1 FM. Mi nombre es eh, Víctor Manuel Lemán Sánchez. Soy miembro del Secretariado de la Central Obrera Cubana, diputado del Parlamento Cubano y secretario general de los trabajadores de hotelería y turismo. Greetings to all the listeners of KPFA 94.1. Uh, my name is Victor Manuel Lemange Sanchez. I'm a member of the Central uh, Trade Union Organization of Cuba. I'm also a, a member uh, of the Parliament, and, the, um, and also I'm Secretary General of the Hotel and Tourism Union of Cuba. So, Victor, first of all, why don't you talk about how you got involved in the trade union movement and became a trade unionist in, in Cuba? Víctor, ¿podría usted decirnos cómo fue que usted se involucró en el movimiento de obreros, el movimiento sindical cubano? Ah, es una pregunta interesante. Desde los 17 años comencé en lo que ustedes denominan locales, en un municipio en la provincia de Matanza, donde ocupé diferentes responsabilidades hasta cuadro profesional en el año... 1985 que pasé profesionalmente al igual que ocupé otras responsabilidades en la central y el propio sindicato del turismo a partir de, del año 92 que he estado vinculado hasta la fecha en el sindicato de los trabajadores de hotelería y turismo That's a very interesting question. Actually, I've been involved since I was about 17 in what you would call locals, but um, it's also called in, in Cuba municipalities, and specifically within the province of Matanza. I've uh, exercised different levels of responsibility and uh, training and became uh, a professional union leader um, as of 1985, and I also occupied different levels of responsibility within the Central Labor Council, Central Labor um, Organization, um, and s since 1992, I have been a uh, member and occupying uh, positions within the Hotel and Tourism Union specifically. And uh, the hotel industry, is, is it the largest employer in, of workers in, uh, in Cuba? La industria hotelera es el sector de empleo más grande en Cuba, en la industria hotelera. No, es uno de los, de los sectores emergentes en, en los momentos actuales en el país. Nosotros tenemos otros sectores que tienen una mayor preponderancia hoy en el turismo. Dígase la educación, los sectores de la salud, el transporte, porque el turismo... Su desarrollo impetuoso comenzó a partir de los años 90, lo cual en estos momentos son un poco más de 100.000 trabajadores en el sector del turismo, todo vinculado al turismo. No, actually it's one of the it's one of the sectors that has been emerging now, it's one of the emerging sectors, but there's actually a larger percentage, a larger um, participation um, of employee em, employers employees in the education and health and transportation areas uh, the tourism area has become uh, more developed has become began developing starting in 19 in the 1990s and now uh, is uh, more than a hundred thousand actually um, involved in the tourism sector now in the United States uh, most hotel and restaurant workers are unorganized. Um, and the international hotel chains uh, oppose unionization. Um, and uh, many hotel workers in uh, the United States don't have uh, health care benefits. They don't have regular uh, vacations uh, and very poor conditions. What are the conditions today for uh, Cuban hotel workers? In the United States, the industry hotelera international se opone a la sindicalization of their workers. 
que incluso sus trabajadores no cuentan con, en muchos casos, con eh, beneficios de la salud, ni siquiera vacaciones muchas veces, y trabajan en condiciones bastante pobres. Eh, ¿Cuáles son las condiciones actuales de los trabajadores del turismo en Cuba? Mira, efectivamente, eso ha sido, para mí ha sido eh, un asombro poder contactar con los diferentes gremios de restaurantes y hoteles de Estados Unidos y ver en las condiciones, primero el, el bajo nivel de sindicalización actualmente que existe, muy bajo, incluso en algunos lugares por debajo del 10%, y sin embargo, en nuestro, un sector como sindicato constituido en octubre de 1995, comenzamos con alrededor de unos 35 mil afiliados organizados en los primeros años de su constitución. Actualmente, nosotros trabajamos con tres fuentes de afiliación. Los estatales, que en su totalidad abarca ya el 98% de sindicalización. Los no estatales, que son los que nosotros denominamos, al igual que lo que ustedes cuentan en el país, los privados. Nosotros organizamos en los privados tres importantes actividades, que son los arrendadores de vivienda, ya suman en Cuba entre ellos y los paladares unos 36 mil, y nosotros contamos con una sindicalización organizada de 27 mil. A partir de que hemos organizado esta actividad desde el 2000. 12, finalizando 2012. You know, that's something that I found incredibly surprising um, in the different areas and different unions that I've uh, visited and, and been able to speak with, especially within the restaurant and health and, and hotel industry. There's a very, very low level of union, unionization. In fact, in some places, less than 10%. And um, this, this is, in contrast, uh, our, uh, the level of unionization w when we first started out in Cuba within the tourism area where we began, where we uh, started officially uh, in October of 1995 as an organization, um, we had 35,000 people um, affiliated. And during the first years, uh, we counted, and we've been, been able to count now on three different sources of um, unionization uh, employees. One is the state employees, who are 98% unionized, and non-state, uh, which you would call private, basically. And those are primarily consisting of the renters of board, room and board uh, of, of rooms and uh, the restaurants. Um, Right now, there's about um, 36,000 of them. 27,000 of them happen to be unionized uh, by the end of 2012. Now, in the United States, uh, many workers who try to join a union are fired. In fact, in San Francisco, uh, there are very few restaurant workers who are unionized. Um, and uh, the right to join a union uh, in Cuba, uh, are you required to be in a union to get a job? And what is the situation of uh, workers in the hotel and restaurant industry? In the United States, los, muchos de los trabajadores que intentan formar un sindicato son eh, son despedidos. Incluso en Estados Unidos, eh, en San Francisco, en particular, eh, muy pocos trabajadores de restaurantes y hoteles pertenecen a uniones. En Cuba se requiere eh, ser miembro de algún sindicato para poder obtener un trabajo. ¿Cuáles son las condiciones actuales de los trabajadores allá? Eh, eh, no concluí eh, la pregunta anterior. I didn't finish the previous question. Eh, y quería profundizarlo en. Eh, I wanted to be able to give more information regarding que, that. El, esa segunda fuente de afiliación que son los privados que están concentrados en las tres actividades arrendadores de vivienda, para áreas que son los restaurantes y eh, los gestores de alojamiento los que se dedican a gestionar clientes a las casas particulares eh, ya suman más de 70, eh, el 75% de sindicalización. Y la otra fuente es la de los jubilados, porque los jubilados es una fuente importante de transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones de trabajadores. Ahora, 
that I hadn't finished uh, mentioning the, the basically the second source that I was mentioning, which is the private um, sector uh, of, you, of members who are unionized. We're talking about three specific sectors, and they're and they are the renters of homes or of housing for the tourism industry, as well as the paladares, which would be the home restaurants um, or um, private restaurants, and also the brokers or the ones who actually m do the um, connecting between the people that need it and the people that that will be able to, that that uh, will be providing the housing as well. So, uh, now th that that sector is 75 percent unionized, and also I wanted to mention the retirees because um, they are a very an important source of uh, knowledge and. Um, wisdom and um, for the new generations of workers that are coming on board. Ah, el proceso a su pregunta, interesante, el proceso de, de sindicalización de los trabajadores transita porque el sindicato tiene que hablar persona a persona con cada trabajador. No se organiza mediante mítines, sino que persona a persona El sindicato le explica a qué se dedica el sindicato, qué hace el sindicato, cuál es la función del sindicato, cómo el sindicato lo va a representar ante los órganos de gobierno y los organismos administrativos y del de propio organismo que los atiende. De manera que ellos, ante dar el sí, conocen previamente, tienen información de qué hace el sindicato y eso ha tenido un impacto positivo en primer lugar porque es consciente y en segundo lugar porque de alguna manera el vínculo del sindicato con el trabajador es permanente y un detalle que no ocurre como he apreciado que ocurre con los trabajadores en Estados Unidos y es que la, los ingresos por la sindicalización no es por nómina, es consciente, lo cual también conlleva que el sindicato tiene que contactar directamente con el trabajador. The, the process of how people become uh, unionized in Cuba is, is, a very, is very interesting. Um, basically, it's not done through meetings. It's done through person to person. Each union member becomes involved by going person to person with each worker and explaining to the workers what the union does, uh, what the function of the union is, why it, 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 it's important to be represented by a union, what what the union does in rep to represent the workers to, the, in, to in front of the government as well as any administrative uh, org uh, entities. Um, and before any worker says yes, they are informed about the union. So this, the positive thing is that each worker uh, does participate uh, or participates um, consciously uh, with the, the consciousness of why they need the union. Bueno, un saludo y bien, bienvenido a este a esta radio comunitaria. Para mí una satisfacción compartir e intercambiar de manera solidaria las proezas de los trabajadores estadounidenses y también poder expresar con nuestras vivencias las opiniones de la labor que realizan los trabajadores cubanos. Um, greetings um, from this community radio station, KPFA. I'm very happy to be able to be here and to share and be in solidarity with the workers of the United States and share uh, and learn um, about uh, the struggles uh, that the U.S. workers are doing, and as well as to express the uh, and our experiences uh, as Cuban workers and what we have done. Así que, eh, como, como se hace aquí en Estados Unidos, que le rebajan por nómina. En nuestro caso tiene que el trabajador abona conscientemente a partir de que eh, eh, el, el dirigente sindical va a, a contactar con él. Ya, entonces eso significa que 
el trabajador paga eh, voluntariamente, Volunt pero, pero nómina eh, aquí que el trabajador le saque el dinero no, de antemano. No, no, o sea, no se utiliza en Cuba, sí. Ok. En Cuba, there is no um, money that's taken out of people's paychecks on a regular basis to support the union or to pay union dues, but rather each worker pays out of his own uh, out of his own pocket the, the dues in order to support the union. En, en, hay diferentes escalas de acuerdo al salario que percibe el trabajador. There's a sliding scale depending on the salary that the worker earns. Es en proporción al salario que percibe. It's in proportion to the salary that the uh, worker earns. And what, what is the percentage? ¿Cuál sería el porcentaje? Estaría, eh, puede ser, eh, por mes, la cuota cuatro pesos, cinco, cinco pesos, seis pesos. By month, it could be the quote could either be four, five, six pesos. Tres pesos en correspondencia. Tres pesos, according to the, el salario. the salary. Now, in the United States, uh, privatization uh, has led to a situation uh, that, that health care costs money, workers can't afford health care, uh, education is being privatized, uh, young people can't afford to go to college in the United States and they go into debt, massive debt. Uh, in Cuba, for your members, uh, why don't you talk about the health care situation and also education for your members, uh, what they can get is, uh, in Cuba as a result of uh, what you have there. Entonces, en Estados Unidos la privatización ha significado que, mucho, que nuestro eh, cuidado de salud ha salido muy muy caro para los trabajadores y también la educación se ha privatizado hasta el punto donde los trabajadores no pueden um, solventarse su propia educación, no pueden ir a la universidad um, e incluso los trabajadores y los jóvenes terminan en una deuda masiva debido a su educación en Cuba, por, usted podría darnos una idea acerca de qué más se ofrece en Cuba en cuanto a la, eh, la salud y la educación para los trabajadores Bueno, en primer lugar, eso es una de las conquistas más importantes que tiene el gobierno y el Estado socialista nuestro, que la salud es gratuita. Yo he expresado, me he quedado altamente impresionado, incluso dentro del programa de trabajo, eh, me acompañaba una activista, dirigente sindical ya jubilada, norteamericana que tuvo que recibir una operación a corazón abierto aquí en Estados Unidos y el costo de esa operación fue 200 mil dólares. Yo le decía que si hubiéramos conocido de su realidad, podíamos haber ajustado con el gobierno para que esa operación se hubiese realizado en Cuba you wish to see you gratuita. Mente. Well, well, that's one of the most important victories that, that our government, our socialist government, has, has uh, been able to gain uh, from, our, from our socialist government. Um, healthcare in Cuba is completely free. Um, I was highly surprised within our labor program that um, there was an activist who um, a leader, a union leader from the United States who was a retiree, and she had to sub go under open heart surgery, which um, I was told cost her cost two hundred thousand dollars. If we had known uh, her before, and uh, in Cuba, if it had done in Cuba, it could have been adjusted so that it could be have been completely free. Now, um, the unions and uh, the trade unions, the AFL-CIO, and ICTU, uh, International Confederation of Trade Unions, uh, you're in a different trade union federation, the World Federation of Trade Unions. What is your, the difference between those two federations uh, from your point of view? And the idea of socialism, uh, the capitalists now uh, in the United States and around the world say that there's no viability for socialism, uh, that all you have now is capitalism. What is your response to that uh, political uh, view of the uh, capitalist governments and, in many cases, the capitalist unions? Bueno, aquí eh, la FELCIO, por ejemplo, y también eh, la Confederación de Sindicatos Internacionales, el ICTU, um, y usted, usted pertenece, ustedes pertenecen a otra, confedera a otra federación, eh, la Federación Mundial de, de, de Sindicatos. Eh, Muchos de los de las posturas del capitalismo actual 
eh, dicen que no existe ninguna viabilidad hacia el socialismo, que el, básicamente lo único que va existiendo hoy en día es el capitalismo. Um, y ¿Cuál es la respuesta suya con respecto a esa, ese punto de vista político de parte de los capitalistas en particular y de parte del movimiento sindical capitalista, o sea, más bien del, de la federación sindical eh, capitalista o las uniones capitalistas? Bueno, nosotros estamos afiliados, nuestra central de trabajadores de Cuba, a la Federación Sindical Mundial, que tiene más de 100 millones de afiliados en todas partes del mundo. Y con una visión clasista, progresista, antiimperialista, antiamericanista, donde se expresa la unidad de los pueblos, la resistencia, y respaldo de los trabajadores en todo el mundo a la causa de los oprimidos. Expresarte que nosotros estamos en tránsito de, con la construcción del socialismo. Y ese tránsito, en nuestra opinión, es la vía más racional, equitativa y de mayor justicia social. Porque te mencioné la salud gratuita. También la educación, donde los niños, jóvenes, hasta ancianos, pueden concluir una universidad gratuita, una maestría, un doctorado gratis. ¿En qué lugar del mundo se puede hacer un doctorado, una maestría? En próximos meses yo concluyo una maestría y es totalmente gratuita. Es irracional los procesos de globalización, de descapitalización, de afectación al hombre por el hombre, el egoísmo en que se aprecia y se ve en los países capitalistas. Well, we, uh, we belong to the, uh, the, the, cent the Central Trade Union of Cuba, CTC. It belongs to the uh, World uh, Federal Union, the Federation of World Unions, um, which has a, uh, about more than 100 million affiliates, uh, affiliated people, throughout the, throughout workers throughout the world. We maintain a very classist, a classist a progressive, and anti-imperialist stance. Um, in unity among the, the workers and the people, um, a resistance and uh, a complete support for the cause of the uh, most oppressed. Uh, we maintain it is a rational, equitable and stance uh, in related to social justice. Um, and this is expressed in, in the fact that in Cuba, we um, support, we have a complete support to youth as well as elderly in healthcare and education, where universities are completely free, uh, even all the way to the masters and PhD. Where in the world would you be able to find free education to that level? It, it, for example, I myself am going to be uh, obtaining my master's degree very, very soon. It is completely irrational that the um, that the stance of uh, the global the, the globalization stance uh, the decapitalization stance the stance of the uh, suffering and of uh, the opposition the competition between uh, man against man that uh, that stance is is very is a very selfish posi position that we oppose now the bay area you're visiting california uh, san francisco California is one of the wealthiest places in the world. There are over 130 billionaires uh, in California, the tech companies, the uh, media companies. Uh, are, uh, yet, in California, there are tent cities, uh, they're homeless. Are you surprised and shocked about the deprivation, the level of, of conditions of working people, poor people in the United States, as you see on the streets today, right here in, in San Francisco and Berkeley? Impresionante. Pero para poner un ejemplo más ilustrativo de la, la pregunta, ayer, en el día de ayer, con la unión sindical CIU, organización que agrupa más de dos millones de trabajadores, 
participamos en un encuentro con trabajadores en el Instituto del Programa de Asistencia Social y pudimos apreciar cómo ese programa ha tenido un efecto positivo en pacientes y que el sindicato respalda. Sin embargo, como contraste, el señor presidente Trump quiere eliminar esos programas. E incluso estaba eh, presente, compartiendo, intercambiando de manera directa una afroamericana que la considero eh, muy oportuno lo que hizo, congresista del gobierno federal que eh, participó activamente en el diálogo con los trabajadores. I, I found that to be really, uh, really incredible, just what I've seen. However, what I would also like to mention is that yesterday I was uh, able to participate in a meeting with uh, members of SEIU Local 2015, of which um, they are mostly of the service sector. Um, and there's about two million, they represent approximately two million people. Um, and we participated in an area where they provide um, public assistance to um, patients and to um, bene beneficiaries. Um, and the union has participated in many measures or many campaigns with, which would support the, um, the work or which would support patient uh, care. Uh, and the unions are, have been in support of this. Um, however, Trump is um, trying to eliminate funding for these programs, and I was very glad to see that uh, there was a congressperson, a senator there, uh, an Afro African American woman who was there, I believe her name was Kamala Harris, uh, who was there to uh, talk with the union members and to talk with the people present there. And the relationship between U.S. unions and uh, Cuban unions, what do you foresee or what would you like to see uh, as far as deepening relations and links between U.S. and, and uh, Cuban unions? Ahora, en cuanto a las relaciones entre los sindicatos de Estados Unidos y los sindicatos de Cuba, ¿qué es lo que usted ve para el futuro? ¿Qué, le, qué es lo que le gustaría ver en el futuro en cuanto a la profundización de esos lazos? En primer lugar, eh, la eliminación total del bloqueo económico financiero contra Cuba. Porque podría permitir que hoy no ocurra así, que un norteamericano pueda visitar libremente a Cuba. Es el único país del mundo en el cual no puede libremente viajar a Cuba, sino a través de de las 12 licencias por las que está aprobada por el Congreso. Por lo tanto, sería de un intercambio muy importante entre ambos pueblos y ambas organizaciones sindicales con los sindicatos similares. Well, one of the first steps, however, would be to eliminate completely the blockade, the economic and financial blockade that is, has been imposed against Cuba. Uh, U.S. Uh, persons um, don't, ha don't have the freedom to travel to Cuba. It's the only country in the world where the people do not have the freedom to travel to Cuba without c the, uh, uh, unless it's under the 12 uh, existing licenses that have been approved by Congress. So a very important exchange would be for these union organi organizations um, and um, other organizations to uh, help eliminate this blockade. The hotel workers of Cuba, the tourist industry, the workers that you represent, what are their conditions, what are their, uh, their issues uh, in Cuba to protect their conditions and, and their families, their lives? Ahora, en los trabajadores de hotel, del turismo en Cuba, eh, ¿cuáles son las condiciones que, de trabajo de ellos? ¿Cuáles son los temas y las cosas que ellos están, eh, en, las, en las que están involucrados? ¿Cómo son las condiciones para ellos, para proteger su, su trabajo y sus condiciones? Bueno, en el turismo, eh, los trabajadores de los afiliados que agrupa a nuestro sindicato tienen la posibilidad de garantizar, unido a lo que en otros momentos he expresado en entrevistas similares, en primer lugar tienen las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo garantizada. Anualmente, cada presupuesto de cada empresa, cadenas hoteleras de apoyo y extrahoteleras, garantizan, unido a la seguridad y salud en el trabajo, la alimentación, el transporte y las condiciones que en el orden de la atención al hombre son muy importantes para el desempeño de la labor de nuestros trabajadores. Well, the workers in the term tourism industry, um, our, um, our members, our union members, they have several guarantees um, that I've also expressed in other interviews um, regarding their health and safety. That's completely guaranteed, their health and safety. And the um, annual budgets of the tourism and hotel industries, they have uh, already inserted in them the uh, guarantees regarding to the foods, the transportation, and many uh, assistance and help that uh, workers can count on in 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 terms of uh, the 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 benefits. Una una batalla que libró nuestros trabajadores y está relacionada que cuando se estaba organizando el proyecto de ley del código del trabajo hubo una un planteamiento relacionado con que se restableciera en el sector del turismo la figura del trabajador cíclico fijo. Cíclico fijo. So one of the, um, the battles that uh, we waged um, while we were uh, organizing with the workers and while we were actually organizing the, the new labor code, um, one of the issues was the establishment of what would be considered the uh, seasonal, but permanent worker. ¿Cómo ocurre? En el, en el turismo, como todos sabemos, el turismo es estacional. Y tenemos muchos trabajadores que tenían contratos por tiempos determinados. Terminaba la temporada y tenían que concluir y partir para sus casas. Con este contrato cíclico fijo, el trabajador tiene el derecho, al igual que un trabajador con contrato indeterminado fijo, de manera que pueda trabajar siete, ocho meses y hasta once meses en el puesto de trabajo año tras año. So uh, what happens a lot with the season, with the season, with the tourism, it's more seasonal, where there's many, many workers that had contracts that would end a certain predetermined amount of time, and then they would have to just go back home. So what we were able to get inserted into the contracts um, through the labor code was the cyclical fixed or, or the seasonal permanent positions, where workers would be able to work seven or eight months or even up to 11 months, but they would be uh, year by year, they would continue to be uh, employees and, and, and have a permanent fixed contracts. Now, I understand you're also a member of the Cuban parliament. Uh, you're a member of, of the parliament of Cuba. In the United States, uh, you mainly have capitalist millionaires, billionaires who are in the Congress. Uh, is it possible for Cuban working people to be in parliament? And uh, are you, uh, are there any billionaires or millionaires in the parliament of Cuba? <laughs> en, yo entiendo que usted también es miembro del parlamento cubano. Eh, aquí ser miembro del Congreso de Estados Unidos básicamente lo que está compuesto por principalmente puros millonarios y capitalistas, básicamente eh, lo que está en el Congreso actualmente. El trabajador, eh, los trabajadores cubanos son, pueden ser, pu pueden ser miembros del parlamento o... Eh, o ¿Existen algunos millonarios cubanos, digamos? <laughs> Eso no existe en Cuba. No, that doesn't exist in Cuba. Yo expresaba también que seis secretarios de uniones nacionales son diputados al Parlamento. En nuestro Parlamento hay diez comisiones permanentes de trabajo. Nadie recibe un salario adicional por ser diputado. Es un trabajo adicional en función de representar al pueblo. No se cobra un centavo por nada promocional. Todo es el vínculo directo con los trabajadores y el pueblo. Yo, en mi caso, eh, pertenezco a una de las comisiones más importantes del Parlamento, que es la Comisión de los Servicios, 
donde se abordan asuntos y proyectos de resoluciones y ley que tienen que ver con los organismos de transporte, las comunicaciones, el turismo y el comercio interior, mayorista y minorista. Um, right now, for example, there's six secretaries, uh, secretary generals of the unions who are members of parliament. Um, there, within the parliament, Cuba parliament, there are ten permanent commissions and uh, within also labor commissions as well. Uh, nobody gets, receives any additional salaries for being part of any of the commissions or the Congress. Um, it's completely, uh, co completely directly related to the direct link that workers and people have with their um, representatives. And um, the, I belong to a very important commission which has to do with the services, Commission on Services, that deals with resolutions and laws that um, regulate uh, transportation, uh, communication, tourism, um, as well as um, domestic commercial uh, uh, work, com domestic uh, business that deals with both um, wholesale and retail as well. Now, the Trump administration has recently imposed more economic uh, uh, measures uh, against Cuba. And from since the, uh, nearly since the revolution in Cuba, there's been an economic blockade uh, that has had very big effect in Cuba. Um, and there's been the hope among the capitalists in the United States that Cuba would collapse and that it would become a capitalist uh, country like the United States. How has Cuba survived as an independent nation, as a small island right next to the United States? Eh, ahora el gobierno de Trump ha impuesto más medidas económicas en contra de Cuba y el bloqueo económico uh, se, eh, que Cuba ha, ha sufrido ha sufrido de, casi desde el comienzo de la revolución y ha tenido un efecto muy grande en, eh, en contra de Cuba. Eh, y la esperanza de, de Estados Unidos es que con este bloqueo eh, que Cuba se, se colapsaría o se derrumbaría. Eh, ¿Cómo es que Cuba, siendo un país tan pequeño, una isla eh, tan cerca de Estados Unidos, ha logrado sobrevivir durante todo este tiempo? Bueno, hay que remontarse de la, del siglo XVIII, XIX, desde la guerra independentista de Cuba y todo el tránsito de la lucha revolucionaria ha ido creando una conciencia en el pueblo, en los trabajadores, sobre su independencia. Y la logramos a partir de enero del 59. Siempre ha existido un vínculo muy directo de las principales autoridades del gobierno y del partido cubano con su pueblo, en su influencia, en su participación, en la toma de decisiones, en conocer los problemas que la afectan, lo cual nos hace ser fuertes de nuestro proyecto social. Y te diría que la cultura es un elemento clave en el cual Sin cultura no hay avance. Y los cubanos sí conocemos de nuestra historia. Cuidamos nuestro patrimonio. Y defendemos nuestra revolución. Well, we'd have to talk, go back all the way to the 18th and 19th century during the independence war of Cuba. Uh, and the, from since then, and the long revolutionary struggles um, ha, that has existed. Um, and all of this has created an incredible level of consciousness in the workers and people of Cuba. Um, this that culminated uh, regarding, uh, that com has, has culminated in the victory in, in January of 1959. All this, that victory has allowed for a direct link between the authorities and the, uh, the different entities uh, of the um, people, uh, of the government with the people uh, with, and the party, um, making it in, in, in making decisions, in knowing about the things that affect us, um, and being able to keep, be strong in our social project. Um, one of the things that is very important is that culture is key. Uh, in other words, we know our history, and uh, without culture you cannot get anywhere, and we defend our revolution.
And uh, American workers uh, don't have a labor party. There's no socialist party. There's no mass uh, working class party in the United States. Um, and recently in the elections, uh, uh, Sanders, Bernie Sanders, uh, received millions of votes, and he called himself a democratic socialist. There are many people in the United States who are shocked that a person who calls himself a socialist would get millions of votes. Do you think uh, in the United States, young people and people are thinking about socialism, and that's the reason that Bernie Sanders got as many votes, and a lot of young people now say that they support socialism? En Estados Unidos no existe ningún partido laboral ni tampoco existe ningún, digamos, movimiento laboral importante. Eh, sin embargo, eh, Bernie Sanders, que se llama de un social, socialdemócrata, básicamente, recibió millones de, de votos. Eh, eh, muchas personas estaban muy sorprendidos del hecho de que haya podido ganar tantos votos alguien que se denomina un socialista. Eh, y, y ha habido mucha gente joven en Estados Unidos que votaron por él, millones de votos. ¿Usted piensa que hoy en día muchos de los jóvenes y la gente están empezando a abrir su... Eh, empezar a, to, a aceptar, digamos, la, la palabra socialismo y, y, y la posibilidad de un socialismo aquí? En, en nuestra opinión, sí, porque hay que buscar una alternativa diferente al capitalismo. Es abrumador e irracional la forma en que se aprovechan de los recursos naturales, bosques, la afectación al medio ambiente. De esa manera yo decía en días pasados, si en el mundo pensara como en la India o en China, que cada ciudadano tuviera un automóvil, eso es insostenible. Hay que buscar mayor racionalidad. Los recursos se están extinguiendo. Y como expresara el líder histórico de la Revolución Cubana, está en peligro de extinción la especie humana. Porque la explotación de los recursos, de la forma en que se está realizando, no cabe duda que afectará y está afectando a la humanidad. In our opinion, yes, because we have to find a, a, a different alternative to capitalism. It's overwhelmingly irrational how resources are being taken advantage of, are being, um, uh, and like forests, and the environment. Um, if everyone in this world thought, like in India or China, that every person has to have a car, that would be considered, that would be completely unsustainable. Uh, we have to think more rationally because the resource, resources are diminishing. Um, it, we literally are, uh, as the leader of our revolution, our historic leader of our revolution has said, we are in danger of extinction. The human species is in danger of, ex of extinction because of resource exploitation. There is no doubt that it, this will affect um, the, 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 the existence of, the, of, the, of human beings on this planet. Now, you visited the Bay Area. It's a center of uh, tech capital. There are many billionaires, 30 in San Francisco, 130 in California. And at the same time, you've seen, uh, the, I guess you've seen the deprivation here, poverty, people in tents, the homeless people, people laying in the street and not getting able, able to get hospital care, dying in the street. Does it shock you, the conditions of the people in the United States, when Cuba, as a small island, has been able to uh, have health care, has been able to house people uh, in Cuba, and yet in the United States, with all the wealth and resources, we can't seem to take care of the poor, the homeless, right here in the Bay Area, one of the richest places in the world? Eh, bueno, usted ha estado visitando aquí eh, el capital eh, el capital tecnológico de Estados Unidos, aquí en, en toda esta área, incluso hay millonarios y billonarios aquí en California, 130 mil billonarios, 130 mil billonarios en Estados Unidos. Eh, 
eh, en California. Eh, y sin embargo, cuando usted camina por aquí, usted eh, le sorprende a usted ver tantos carpas y tanta gente pobre y tanta gente um, acostada en la calle, incluso hasta muriéndose en las calles sin poder obtener eh, tratamiento médico. Eh, y las condiciones de Estados Unidos, mientras que en Cuba, siendo una isla tan pequeña, ha logrado eh, otorgarle a, a las personas eh, cuidado médico y muchas otras cosas, mientras que en Estados Unidos, con un país tan rico, ¿esto le sorprende a usted lo que está viendo? Oh, claro que sí. Es impresionante que un país con tanto desarrollo económico, el país más poderoso y más desarrollado del planeta, pueda apreciar tanta indigente viviendo debajo de los puentes, pidiendo limosna. Realmente es impresionante. ¿Por qué? Porque en contraste, en Cuba, usted no ve eso, en Cuba la asistencia social, aquellos de menores ingresos, tienen una amplia participación que el Estado le garantiza los recursos elementales para poder vivir, desempeñarse, trabajar armónicamente con educación, a pesar de las limitaciones. Pero es algo también interesante que nos llama la atención, nosotros bloqueados con fuertes restricciones económicas y financieras, contribuimos mediante una escuela internacional latinoamericana para la formación gratuita de médicos. Y hoy en más de 65 países, Cuba tiene médicos en lugares de poco acceso, de muchas limitaciones para aquellos que bajos ingresos lo tienen y lo atienden correctamente. Of course, it's very in incredibly impressionable um, how a country with so much economic development, so so one of the more developed countries in the world um, technologically, has so many indigent people um, living under bridges and begging because um, in Cuba you don't see this. Um, in fact, the people even with the lowest income levels are, can have guaranteed social assistance and by the state guarantees them uh, a living, uh, work and education in spite of our limitations. Um, and what's interesting also is that uh, despite our r strong economic restrictions, we've been able to even um, have a, uh, na a school uh, which provides uh, international medical school, which provides free med medical education to people from 65 different countries, where Cuba also has doctors, that is, they're able to provide doctors to areas with low access to uh, doctors in the most uh, remote areas as well, and they, we can provide this for service for free. And what would you like to say to the American working people here in the United States about uh, the relationship with Cuba and also how they can build solidarity with the Cuban working class? ¿Qué es lo que le gustaría decir a usted al, a los trabajadores de Estados Unidos y uh, acerca de cómo pueden llegar a crear vínculos con los trabajadores cubanos y, um, y, y, y mostrar la solidaridad con Cuba? Yo creo que uno de los medios en los cuales incluso he sido partícipe en estos días es la radio, es las redes sociales, es la información porque las grandes transnacionales tienen el control de los principales medios de información. No es posible que esas transnacionales trasladen e informen lo que estamos haciendo hoy en esta importante, y yo diría, emblemática radio comunitaria de California. Well, one, one of the important ways would be the, the way that I've been participating as well has been the radio and in providing uh, social networks, providing information, um, because, of course, uh, there's a strong uh, um, control by the transnational corporations of the major media, which none of them, of course, will be uh, provide any information about what is going on um, However, uh, that's why I'm very glad we can count on um, the uh, public stations such as uh, Pacifica Network and, and KPFA to be able to provide the information. Now, technology communication, the Internet, uh, is both positive and negative. It's allowed multinationals to exploit workers around the world using the Internet. 
Uh, so they pit worker against worker around the world. But it has the potential of linking up workers around the world uh, and building an international working class movement for having a world uh, economy run by the working class. Are you hopeful that the working class can actually seize this opportunity and actually build a, a world run by workers? Eh, obviamente la tecnología, la comunicación, el internet tiene sus cosas positivas y negativas. Lamentablemente los multinacionales han utilizado esto, estos medios para poder eh, explotar a los trabajadores, incluso poner uh, trabajadores de un lugar en contra de trabajadores de otro lugar. Eh, eh, sin embargo, también existe lo positivo de la potencial de unir, unificar las luchas de los trabajadores y, y, y poder eh, y, y para informarse uno al otro de, de lo que está sucediendo. Eh, por ejemplo, eh, existe... Eh, el movimiento básicamente para lograr en el futuro lograr crear un movimiento internacional de la clase trabajadora. Eh, ¿Qué tanta esperanza ve usted en la posibilidad de que el, estos medios sociales y la tecnología y la comunicación pueda llegar a tomar ventaja de la oportunidad que se ofrece para poder crear un mundo en el futuro que sea manejado y que sea liderado por la clase trabajadora. Primero, para poder, en nuestra opinión, a poder avanzar en esa dirección, hay que acabar con el bloqueo. Porque efectivamente podemos establecer lazos de intercambio entre pueblos y trabajadores de ambos países, pero no es posible porque hoy no se permite que un norteamericano libremente visite a Cuba. ¿Cómo es posible realizar ese intercambio? ¿Cómo es posible poder eh, hacer relaciones de trabajo para poder conocer con más claridad qué hace el trabajador norteamericano y qué hace el trabajador cubano? Si solamente a través de las 12 licencias es como único puede visitar un norteamericano a Cuba. Para un ejemplo más claro, hace más de 20 años que un dirigente sindical no visita a los Estados Unidos porque no se le aprobaba visa. ¿Cómo podemos conocer de ambas experiencias? Yo creo que, en nuestra opinión, hay que dar más información a partir de multiplicar lo que se está haciendo con la radio la prensa, las redes sociales y otras vías alternativas que permitan tener más información al pueblo norteamericano y a los trabajadores de la verdad y tomar conciencia de poner definitivamente fin al bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba. Well, one of the things that we have, to, one of the only ways that we see that we can advance in this would be to eliminate the blockade in order to be able to uh, be able to establish uh, real links and, and exchanges between the workers uh, and the people between the United States and Cuba. Um, otherwise, it's very difficult. Um, in other words, United States, people from the United States are not free to travel to Cuba, to visit Cuba. Uh, so how could we be able to have this exchange, this free exchange between the worker and have established this worker relationship uh, between what uh, workers go through in the United States and the, what workers do in Cuba as opposed to what workers do in the United States? Uh, the only way that they, the U.S. Uh, workers can visit Cuba are through these 12 licenses that have been provided, uh, which limit, uh, which restrict this uh, exchange. Um, the... Uh, the, one of the ways to get to know each other best is would be to multiply or to expand upon this um, knowledge and this information by through the radio, the press, social networks, and other alternatives way to increase information and to so that people uh, within the United States and Cuba can work together and get to know each other better and. Uh, but the only way that this can be done is to actually uh, be able to eliminate the blockade, the economic, commercial, and, uh, and, and, and financial blockade against Cuba. Okay. Well, I want to thank you for joining us on KPFA Pacifica Radio. Thanks for coming here to Berkeley, California. Gracias por invitarnos y además ha sido un placer. Thank you for inviting me. Un abrazo. Me. Solidario.